ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ എലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടുള്ള നൈറ്റി ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിന് പിറകിൽ നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല സാധാരണ നൈറ്റി പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബില്ല് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു അളവിലാണ് നമ്മൾ നൈറ്റി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഷോൾഡർ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് ആം ഹോൾ ഏഴ് ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് പതിനാല് ഇഞ്ച് ഷേപ്പ് വിഡ്ത്ത് മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് അൻപത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ലെങ്ത്ത് അഞ്ച് ഇഞ്ച് നെക്ക് വിഡ്ത്ത് ആറ് ഇഞ്ച് ബാക്ക് നെക്ക് വിഡ്ത്ത് നാല് ഇഞ്ച് നൈറ്റിയുടെ പിറകിലുള്ള പീസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതേ ഇതുപോലെ തുണിയെ ഭീതിയിൽ മടക്കി ഇട്ട് വിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ നല്ല വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീളം ബാക്കി പിറകിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് ആദ്യം തന്നെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് അൻപത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അൻപത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടി എക്സ്ട്രാ കൂട്ടി എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇവിടെ അൻപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ള തയ്യൽ തുമ്പും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ഈ ഒരു വശത്തും ഞാൻ അൻപത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കി മാറ്റാം ഈ ഒരു വശത്ത് നിന്നും ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഷോൾഡറാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആം ഹോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മുടെ മടക്ക് വശം തുണിയുടെ മടക്ക് വശം നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ തുണി വിരിച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ആം ഹോൾ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ ചെസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ലൂസ് അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈക്കൂഴി വെച്ചു ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബോറടിക്കും എന്നാൽ അറിയാത്തവർ കാണുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് പറയാണ് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നും ഇതേ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് വിഡ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് വിഡ്ത്തിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം കാണാം പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ലൂസ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം മതി നമുക്ക് ഏ നമ്മൾ ഹിപ്പിൻ്റെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഈ മുകളിലുള്ള ഭാഗം ദേ ഇത്രയും ഭാഗം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ താഴേക്ക് നമ്മുടെ തുണിയുടെ വിടുത്ത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു നൈറ്റിയുടെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് കേവാരി വരച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പിറകിലെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക് പീസ് വെച്ച് തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ പീസും വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഞാൻ നമ്മുടെ ബാക്കി തുണിയെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നടുമടക്കി വിരിക്കുകയാണ് വീതിയിലാണ് നടുമടക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിറകിലുള്ള പീസ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ ആ ഒരു പീസ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന്
ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വരയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈനിൽ കറക്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അകത്തേക്ക് മടക്കിയെടുക്കുക ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഫാബ്രിക്കിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗം വരെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ എലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തുണിയിതേ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ലൂസ് വേണം അതായത് തുണിയിൽ എത്രത്തോളം ലൂസ് എടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ആകിയിട്ട് വിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാക്കി വിരിച്ചെടുത്തു ഞാനിവിടെ നാലിഞ്ചാണ് ലൂസ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തുണിയിൽ എത്ര ഇഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൂസ് കൊടുത്തെടുക്കാം അതെ അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് വരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഡേ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു പിറകിലുള്ള പീസിൻ്റെ ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിറകിലുള്ള പീസ് ഒന്ന് മാറ്റാം ശേഷം ഇതേ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് താഴേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വീഡിയോ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിലെയും പീസ് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിത് രണ്ടൊന്നും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവ്സാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ഫാബ്രിക്ക് സോറി ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫാബ്രിക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവ് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇരു വശങ്ങളിൽ എട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ശേഷം ഇതേ ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു അവിടേക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ലീവ് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതൊന്നും ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സ്ലീവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ എക്സ്ട്രാ ഫാബ്രിക്കിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ജോയിൻറ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ നമുക്ക് യോക്ക് പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പീസ് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീതി എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഷോൾഡർ വിഡ്ത്ത് മൈനസ് നെക്ക് വിഡ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക ഷോൾഡർ വിഡ്ത്ത് മൈനസ് നെക്ക് വിഡ്ത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ വിഡ്ത്ത് ഇവിടെ ഇതേ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് മൈനസ് ഒൻപത് അല്ല ആറ് ഇഞ്ച് സമം ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക അപ്പം നിങ്ങളുടേത് വ്യത്യാസം വരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇരു വശങ്ങളിൽ ചേർക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക കണ്ടില്ലേ അപ്പം നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഫാബ്രിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നീളം എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ നെക്ക് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നെക്ക് ലെങ്ത്ത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഇഞ്ച് ലൂസ് നമ്മൾ ഒരു നാല് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അവസാനം ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇട്ട് വെട്ടിക്കളയാനുണ്ടാവും
നമ്മുടെ ബാക്ക് നെക്ക് പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് നെക്കിനേക്കാൾ നീളത്തിലും വീതിയിലും ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ നെക്കിൻ്റെ വീതിയിലും നീളത്തിലും ഓരോ ഇഞ്ച് വീതമാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ എലാസ്റ്റിക് നമുക്കെടുക്കാം നമ്മുടെ ഷോൾഡർ വിട്ടിനേക്കാൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നീളം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കട്ടിങ് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ യോഗ പീസിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് ഫാബ്രിക് എടുക്കുക അതിൻ്റെ നല്ല വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു അരിക വശം ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടിലെ പീസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു കാലിഞ്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അടിയിലെ കാലിഞ്ച് മാത്രം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വശം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ അരിക വശമാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് നാലര ഇഞ്ചാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ പീസും ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ട് പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ പുറം തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് പീസിൻ്റെയും ദേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കാം അരികവശം ചേർന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ചേർത്തി അരികവശത്തോട് ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിലേ നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ട് പീസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ അതായത് ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലുള്ള നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കാലിഞ്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ കാലിഞ്ചിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാലിഞ്ച് മാത്രം തന്നെ അകത്തേക്ക് മടക്കിയെടുത്താൽ മതി ഏതെ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പീസ് നമ്മുടെ ബോഡി പീസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലവർ വരേണ്ടതെന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഭാഗങ്ങൾ ദേ ഇതുപോലെ വരണം ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കും ഷോൾഡർ ഭാഗത്തേക്കും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഭാഗമല്ല വരേണ്ടത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിടക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കും ഷോൾഡർ ഭാഗത്തേക്കും വരേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പീസ് ഈ സെയിം ഫാബ്രിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ മറ്റൊരു പീസ് വെച്ചിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ഈയൊരു വശത്തും ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക് വെച്ചെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ദേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്പൺ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെയും ആം ഹോളിൻ്റെയും ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബോഡി പീസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വശത്ത് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തെടുത്തില്ലേ ആ പീസുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ഫാബ്രിക്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതെ അപ്പം നമുക്ക് ദേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് യോഗ പീസും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ 
നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രസിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ അരികവശത്തിലൂടെ മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നീളവും വീതിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ വീതിയിലുള്ള എലാസ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഓരോ സേഫ്റ്റി പിന്ന ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക അല്ലേ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും നമുക്ക് ഓരോ സേഫ്റ്റി പിന്ന് കുത്തിയെടുക്കണം അതെ ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കിനെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എലാസ്റ്റിക് അകത്തേക്ക് വെച്ച് കയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ചുരുക്കുകൾ മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ആ ഫ്രണ്ടിൽ മുഴുവനായിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം വിഴുത്തിന് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ചുരുക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ വിഴുത്ത് നമ്മൾ ആറ് ഇഞ്ചായിരുന്നു എടുത്തത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്ത് അഞ്ച് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ചുരുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ ആറ് ഇഞ്ചും താഴെ അഞ്ച് ഇഞ്ചും വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ആ ചുരുക്കുകളൊക്കെ ആ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷത്തെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അനക്കിൻ്റെ വിടുത്തിനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുവശങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നെക്കിന് എലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പ്ലീറ്റ്സ് ഫുള്ള് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ നെക്കിൻ്റെ ആ വിഡ്ത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു ചെസ്റ്റിൻ്റെ ആ പോർഷനിൽ മുഴുവനായിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം എലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ സേഫ്റ്റി പിന്നെല്ലാം ഊരിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെക്കിന് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുള്ളതാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സംഭവം കൂടി ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ചെറിയൊരു ബോ പോലെ നമുക്ക് ഫാബ്രിക് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് ഫാബ്രിക് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അതൊന്ന് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട അളവിൽ കറക്റ്റ് വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഞ്ച് ഇഞ്ചായിരുന്നു പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡറിനുള്ള അത് കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ചര ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളവും ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇരുവശം നിന്നും അകത്തേക്ക് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കുക അതിന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നടുമടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അരികവശത്തിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീതി ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് വരെ എടുക്കാം പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളവുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരൽപ്പം നീളം കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം പതിനാല് ഇഞ്ച് നീളം വരെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വെച്ച് ദേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ബോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് രണ്ടര ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ബോ നമുക്ക് വെച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ട് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സ് വഴി ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ബോഡി പീസിന്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ബാക്കിലെ പീസാണ് ശരിയാക്കി എടുക്കാനുള്ളത് ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്കിലെ പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെക്കിന് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം മറ്റൊരു ഫാബ്രിക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിലുള്ള ഫാബ്രിക്കിന് മുകളിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എത്രയുണ്ട് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം നാലിഞ്ച് നീളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നെക്കിന് നാലിഞ്ച് ഓക്കെ അറിയാലോ അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നാല് ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റേ ഒരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിത് ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ പീസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ അരികവശങ്ങളെല്ലാം ഒരു അര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലിഞ്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് മാത്രമേ തുണി വിടുത്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ നെക്കുവായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ചുറ്റിലും ഒരു അര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാലിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇത് നമ്മുടെ നെക്കുമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കട്ടിങ് കൊടുത്ത് അത് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക നെക്കിന് ചുറ്റിലും ഒരു പ്ലസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതേ അധികമൊന്നും തുണി ഉണ്ടാവില്ല പിറകിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുത്ത എക്സ്ട്രാ പീസേ അപ്പം അതുകൂടി ഒന്ന് പതിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിലെയും നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് വെറുതെ കൂട്ടണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നീട് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ താഴെയും ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് മുഴുവൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നൈറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ മുഴുവൻ പണിയും കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ സ്റ്റിച്ചിങ് ഫുൾ ഫിനിഷായി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഓക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു നെക്കിൻ്റെ വിടുത്തിന് മാത്രമേ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ നൈറ്റിയുടെ മുഴുവൻ പണികളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും